Hagsmunatengsl ferðaþjónustunar í Tírol og yfirvalda í Austuríki skýra sinnuleysi við kórunuverunni í skýðabennum ISK að mati stjórnarandstæðinga. Íslendingur sem smitaðist í bænum finnur enn fyrir þreytu eftir veikindin. Yfirmaður smitrækningateimisins segir flesta í hópnum í spennufalli eftir að dró úr faraldrinum. Erlendum verkamennum fjölgar sem koma hingað í vinnusótt hví og þeir eru nú um 150. Forsíði, forsíði Alþýðis Sambands Íslands segir yfirlýsingar sælabankastjóra ótrúlegar að verkalýsfjölögin mættu sína meiri ábyrði í efnaðarskreppinni. Laun þegar taki nú þegar skellin í gegnum kjarasamninga sína. Hátt í 90 manns fórust í mesta fellibil sem geisað hefur í Indlandi og Bangladess í um rúm 20 ár. Skipulagu brottflutningur fólks fyrir bilin er talin hafa bjargað þúsundum mannslifa. Fjölmörgum stórum hátíðum og viðburðum sem áttu að halda í sumar hefur verið frestað um ár vegna samkomubanns. Það er hátíðir sem enn er á dagskrá verða óhjákvæmilega með breyttu sniði. Komið sæl, stjórnarandstæðingar í Tíról í Austuríki segja að hagsmunatengst skýra hversu seint var brugðist við viðvörunum Íslendinga um útbreitt kórunuverjusmitt í skýðabennum ISK. Stjórnvöld sæta nú rannsókn þingskipaðar af nefndar, hópmálsókn og ákæru ríkisaksóknar Austuríkis. Fréttarritari okkar var í Austuríki. Landsþingið í Tíról situ þessa dagana í ráðstefnuhöllinni í Innsbruk. Berna Tilk heilbreiðisráðara Tíról sæti nú harðri gagnrýni þar vegna meittra mistaka í meðferð COVID-smitsins í skýðabænum Íslandi, sem Íslendingar voru fyrsti til að veikja aðtikli á. Leitt og í sósialdemokrata var eitt þeirra sem lögðu fram vandröst til lögu á ráðherrann í síðustu viku, en hún var felt. Mittlerweile steht fest, dass massive fehler im krisenmanagement des landes Tirol bedauerlicherweise passiert sind. Eine vielzahl an infektionen nicht nur in Tirol, und Österreich, sondern in ganz Europa sind auf Ischgl zurückzuführen. Und da vermuten wir, dass aufgrund der engen Verwobenheit der österreichischen Volkspartei Sebastian Kurz, Günter Platter, es zu einer Interessensabwägung gekommen ist zwischen den Wirtschafts-, Hotellerie- und Seilbahninteressen gegenüber den Interessen der Tiroler Bevölkerung, deren Gesundheit und letztendlich der Gesundheit unserer Gäste. Í Höfuborginni Wien ber kanslarinn þessar ásakanir af sér. Insofern finde ich eine Selbstkritik und eine Auseinandersetzung damit, was hätte man besser machen können, wichtig. Aber ich halte es für falsch, so zu tun, als gäbe es einen einzigen Ort und der ist weltweit für diese Pandemie verantwortlich. Þótt snjórinn sér nú horfin frá Ískul á það sama ekki við um eftirmála Covid-smitsins. Mannþröng á víðfrægum börum bæjarins er kennt um hversu smitið varð útreitt, til dæmis sér á kittslokk barnum. Eftir að sóttvarnar teimi landlæknis varaði Austuríkismenn við því að 14 Íslendingar, meira en helmingur þeirra sem þá voru greindir síktir á Íslandi, hefðu tengsl við Ískul, reyndust allir starfsmenn á þessum bar smitaðir, en honum var þá ekki lokað fyrir enn tveimur dögum síðar og skýða svæðinu öllu ekki fyrr enn viku síðar. Wir haben dann auf die Experten im Vertraut, die uns gesagt haben, dass wir vorerst den Betrieb weiterführen können mit einem Ersatzteam, sowie auch um, kompletter Desinfizierung des Lokals. Óháðu rannsóknarendi nú ekki aðeins að kanna hvers vegna viðbröð í Ískul ég dá sér standa eftir að Íslendingar vöruðu yfirvöld hér við þessari gróðra stíu COVID-smits. Því rannsókninni er einnig ætlað að aðtuga alvarlegri grunn þann hvor tölvupósturu frá Íslandi hafi leitt í ljós óvænt að því hafi verið leitt vísvindandi vegna mikilla hagsmuna að veiran hafi þegar verið grassjarandi hér í heilan mánuð. Spjótin beinast því nú úr öllum áttum að bæja reyfurvöldum hér í Ískul. Wir wollen das selber haben, dass alles aufgeklärt wird, dass wir auch wissen, dass alles richtig gelaufen ist. Diese Untersuchungskommission betrifft vor allem die Landesregierung und die Landessanitätsdirektion. Wir sind ja anderweitig bei der Staatsanwaltschaft angeklagt, aber das äh, schauen wir mal, wie das Ergebnis ist. Wir arbeiten sehr eng zusammen und ich vertraue dem österreichischen Rechtsstaat. Eftir 11.000 smitt, wiesvæður um Evrópu og 25 dauðsföld sem rækin eru hingað, eiga yfirvöld í Ískul sem nú er eins og draugabær, ærið verk fyrir höndum að rétta við orðdýr sinn hér í örbunum. Íslenskur maður sem smitaðist af COVID-19 í Ískl segist enn finna fyrir þreytu vegna veikindana en hann skilji að sömu leiti tregðu yfirvalda til að loka veitingastöðum og börum í skýðabænum. 
Félagi hans veiktist alvarlega og var í tíu dag á gjörgjarslutild landspítalans. Herðu við fjölskyldan fórum sem sagt í skíðaferð til Austurríkis, til Iskl og við fórum út 21. februar, tókum meina nótt í munnhína og erum við svo nýrti til Austurríkis 22. og ætlum við bara að njóta þess að vera á skíðum hann í viku með vinafólki okkar sem við svo sem gerðum. Það var nú ekki fyrir að við komum heima við svona áttuðum okkur á því hvað hefði gerst og og hvernig þetta fór allt saman. Haraldur fór að finna fyrir einkennum þegar heim var komið og hann, eiginkona hans og dóttir voru meðal þeirra fyrstu sem greindust með veiruna hér. Hann segir þrengslin mikil í Ískil, bæði í klávum sem flytja fólk til og frá skíðasvæðunum en einnig á veitingastöðum og börum í bænum þar sem hann heldur að hann hafi smítast. Grunur er beinist náttúrulega að þessum fræga skemmtist að kittslok, flöytu barnum fræga. Við stoppum þar einu sinni og kýktum inn til þess að upplifa stemminguna og það var náttúrulega bara maður við mann þar og barþjónin og barþjónarni gangandi um með flöytunar til þess að reka fólk frá þar að þeir komu með bakkana sko í labbandum staðinn, þannig að ég er svona á nú fast lágun á því að það er svona sé nú líklegast í staðurinn. Þetta er inn af flöytunum frægu á kittslok en barþjóðnin þar veiktist fyrstur í eskil, í það minnsta samkvæmt opinbörum gögnum. Haraldur segist það var sloppið vel en einn úr hópnum veiktist alvarlega. Við vorum þrjú hérna á fjórum í minni fjölskyldu sem greindust og af þessum átta sem voru saman í íbúð úti að þá vorum við fimm sem greindust með COVID. En jú, það var einn í hópnum sem að í búðinni sem var með okkur að hann hérna, hann endaði hann á gjörgjarslu og var þar í eina tíu daga, held ég. Og bara nokkuð illa út úr því, var bara heppin að ekki fór vel, held ég. Yfirvöld í Tírol hafi verið gagrýnd fyrir að bregðast ekki við viðvörunarbjöllum frá Íslandi og rannsóknir hafi ná því hvers vegna. Ég skil svo sem alveg að menn vil ég nú kannski fá hérna staðfestingu frá fleiri en einum aðila þó að það séu sóttvarnalæknir á Íslandi Það ég held að það sé náttúrulega heilmikið mál að loka heilu bæjafélagi sem hefur allt sitt lífibröð á ykkur fjögra mánaða skíðasísvonni þannig að þetta er stór ákvörðun en jú vissulega hefði sjálfsagt þegar þetta að gera hlutina öðruvísi og ég er nú svo sem vona því að og sínist það svona í fjölmiðlum að menn séu að rannsaka þetta alveg ofan í kjölin þannig að ég hugsa að við fáum nú bara eitthvað stóra dómi því máli fljóðlega. Haraldur segist enn finna fyrir þreytu eftir veikindin en fólið sé að koma og hann var bjassið strax eftir að hann greindist að hann myndi síðrast á sjúkdómum. Ég keifti þennan daginn eftir að ég fekk símringinguna um það að ég væri COVID-smittar. Ég var svona að vona að ég myndi ekki jinxa þetta þannig að þetta myndi nú ekki enda sem líklæði. 150 erlendir farandverkamenn og sérfræðingar eru núna á landinu í vinnusóttkví. Yfirmaður smitrækningateimisins segir flesta í teiminni spennufalli eftir að fór að hægjast um. Einn hefur greinst með COVID-19 hér á landi síðustu rúma viku. Þrýr eru nú með virt smitt. Við erum ekki að rekja mikið á smittum og þau smitt sem hafa komið upp eru tiltölulega einföld í rækningu. Vinna teimisins snýr nú að því að skrá þá sem koma með flugi og norrænu í sóttkví. Síðustu þrjá daga hafa nærri 370 farið í sóttkví, langflestir koma með flugi. 260 hafa farið í vinnusóttkví sem þýðir að þeir mega aðeins ferðast á milli vinnu og náttstaðar. Að þeim sem eru að fara í sóttkví bíða að þá er það náttúrulega nær engu gútlindingar og farandverkamenn, heilbrýðistarfsfólk, sérfræðingar úr svona einsum hliðum aðurum lífsins. Þeim hefur fjölgu undan farið og ég held að þessi ég um svona tæplega 150 sem eru þá núna í virkri sóttkví bíða. Stemt er að því að opna landamærin 15. júni. Útfærslan á að leikja fyrir í síðasta lagi á mánudag. Allir sem hingað koma verða að ná í smitrækningarappið. Það náttúrulega geti breytt vinn okkar þannig að mögulega muni virkum smitum fjölga aftur. Hvað finnst þér um að það er að opna landið aftur? Ég held að við verðum bara að gera það og gera það þá á eins örugan hátt og við getum. Stemt er að því að smitrækningar teimið flytji frá hótel loftleiðum þar sem það hefur verið síðustu vikur í höfustöðar landlagnisembættisins. Teimið náttúrulega fór úr því að vera sex í byrjun og alveg upp í 52, þegar við vorum hérna hvað flest. Og í dag erum við komin aftur nýr í sex og við svona kannski sníðum okkur svolítið bara stakka eftir vexti. Á hvað er spennufall held ég hjá flestu sem hafa náttúrulega verið á fullu meðan að hérna þetta hefur staðið sem hæst. Ég bjóst ekki við því að þetta myndi fara svona hratt nýður. Verkefni og fjárhagslega ákoma leiðsögumanna er enn í óvissu þótt til standi að slaka á ferðatakmörkunum. Formaði félags leiðsögumanna segir enn mörgum spurningum ósvarað varðandi útfærslina. Leiðsögumenn á Íslandi hafa verið verkefnalausir frá því samkomuband og gildi enda engir ferðamenn til að lóðsa um landið. 
Stjórnvöld hafa bóðað að landið verði opnað ferðamönnum þann 15. júni. Formaður leiðsagnar stjættarfélagsleiðsögumanna fagnar vissulega fyrir hugaðri opnun, enda atvöldnis í greininni 100% og félagsmenn orðni langegir eftir verkefnum. Þá hafi leiðsögumenn ekki komið vel út úr úraðum stjórnvalda. Hins vegar sé óvissan enn mikil, einhvern er snýrað útfæslunni. Eitt slíkt dæmi er ef uppkemur smit í skipulagari hópferð. Hvað á gerum við fólkið, útlendingana sem eru í þá í rútunni og svo er hinn stóra spurningin fyrir okkur er hvað gerist með leiðsögumenn og bílstjóran. Leiðsögumenn eru yfirleitt ráðnir per ferð í verkefnið og segjum að sér tveggja, tveggja daga ferð, kemur smit fyrir tveggja mikna sóttkví, hver borgar það? Borgar vinnuveitandi sem er yfir með tvo daga eða einhver annar og ég veikist og fyrir í einagrunni í tvæðra vikur, hver borgar það? Þá sé alls óvíst hvort og hvenar ferðamenn skila sér þótt landið verið opnað og hvort ferðamenn treysti sér til að ferðast um í stórum hópum. Í það minnsta er ekki útlit fyrir að stórir hópar sé á leiðinu til landsins fyrst um sinn. Allar bókanir sem ég var með í sumar eru annar hvort búið að aflýsa eða færa til 21 og það sem ég heyra kollegum í kring er nákvæmlega þetta sama og ef það er ekki búið að aflýsa þá er bara að býða til símtalinu og það sem ég heyra að ferðaskrifstofum er það er ekki mikið að koma bókanir í sumar, það er að koma aðeins fyrir haustið og mikið fyrir 21 en það er voða lítið að koma ennþá. Maðurinn sem slasaðist í bruna við Hafnarstræti og Akurir í fyrra kvöld ljast á gjörgjastu til Landsbítalans í gær 67 ára að aldri. Vettvangs rannsókn tæknideldar á upptökum brunans fór fram í gær og meðal þess sem tekið verður til frekari skoðunar eru rafmagstæki. Slökkuliðið á Akureyri var kallað aftur að húsinu í morgun þegar eldur tók sig upp að nýju en hann var minni háttar og slökkvistar gekk vel. Húsið er gjör og nýtt. Fellibyrjun Amfan varð meira en 80 manns að bana í austurhluta Indlands og Bangladess í gerkvöld og nótt. Brottflutningur um 3 miljóna manna áður en forvirðið skall á er talið hafa bjargað fjölda mannslífa. Fellibyrjun kom að landi í gerkvöld frá Bengalflóa og fór yfir hérðið vestur Bengal á Indlandi og einni yfir stóran hluta Bangladess. Tjóni var líklega mest í Kolkata í Bengal hérðið. Þar fórust 14 manns en 72 á Indlandi í heild. Fjöldi húsa eyðilagðist ímist af því að þau fögur hreinlega burt eða að tré ripnuðu upp og fjallu á þau. Ramakstaurar brotnuðu líka víða og urðu því mörg heimili ramakslaus. Amadir gharbari púri gætti amra onnudir bariti amra asroi nýja tí ekkun punnið amra kittu kittu bættu nýja. Tjóni var einnig mikið í Bangladess og eyðileggingin blasti við þegar fólk skoðaði aðstæður. Hundruð þorpa næst ströndinni að Bengalflóa fóru í kaf. Þetta er vesti fellibilur sem riðið hefur yfir þetta svæði í rúm 20 ár. Hann olli ekki sama manntjóni og margir fyrir fellibiljir hafa gert. Þar sem yfirvöld vissu hvað var í aðsíi og flutti því fjölda fólk spurt í neyðarskýli. Þar hafði fólk þó áhyggjur af að mikil nálaði manna á milli væri kjör aðstæður fyrir útbreiðslu kórónuveirunar og því gátu ekki öll neyðarskýli tekið við þeim fjölda sem þeim er ætlað. Dregið hefur nú úr styrk amfann og er hann nú orðin hitabeltistormur. Ljóst er hins vegar að mikið uppbyggingastarfur framundan þar sem fellibilurinn fór yfir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynnti í dag að Bandaríkin myndu draga sig úr samningi við Rússa um opna lofthelgi. Sá samningur var gerður skömmu eftir fall Sovjetríkjana fyrir tæpum 30 árum og felur í sér að þjóðirnar mega fara í lofthelgi hvor annarar með leitartæki til að fullvissa sig um að þar sé engin vígbúnaður. Þetta er þriði stóri hernaðarsamningurinn sem Bandaríkjamenn draga sig út úr á kjörtímabili Trumps. Rússar telja ákvörðuna ógna öryggi í Evrópu en Bandaríkjastjórn hefur lengi talið að Rússar hafi ekki staðið við samningin. Rússar hafi ekki staðið við samningin. Svo til þeir hafi staðið við samningin, við hafi staðið við samningin. Það er mjög góðan að við hafi staðið við samningin og það er mjög góðan að við hafi staðið við samningin. Það er mjög góðan að við hafi staðið við samningin. Það er mjög góðan að við hafi staðið við samningin. Það er mjög góðan að við hafi staðið við samningin. Það er mjög góðan að við hafi staðið við samningin. Það er mjög góðan að við hafi but they don't adhere to it and we do when we have things like that we pull out also Sælabankastjóri segir að verkalýðsfélögin mættu sína meiri ábyrgð í kreppunni. Forseti Alþýðusambands Íslands segir yfirlýsingar hans ótrúlegar enda séu laun þegar nú þegar að taka ábyrgð í gegnum kjarasamninga sína. Sælabankinn lækkaði vextinn niður í 1% í gær til að bregðast við Covid kreppunni. 
Seðlabankastjóri kallaði eftir því að bankarnir hleiftu meira fjö út í hagkerfið til að létta undir með fyrirtækjum og gagrindi að leigusalar væru treyir til að lækka leigu. Hann sagði í hátegisfréttum að ríkisjóður ætti að verða síðastur til að koma með björgunarúræðin þegar allir hinir hefðu lagt sitt lóð á vogarskálarna. Og ykkur þetta líka held ég að verkaðisfélögin mætti sína meira ábyrð í ljósi þess að við erum ekki að sjá verðabólgu sem er að geta niður launin núna eins og við verður allt áður. Já, það er náttúrulega alveg ótrúlega reyfilísika hjá Sælabakkastjóra að ætlast til þess að launafólk sýni sko taki á sig meira höggheldur nú þegar er orðið og hann verður eiginlega bara að fara að svara fyrir þetta hvað hann meinar með þessu. Er Sælabakkastjóri í alvöru að tala um það að launafólk eigi að taka á sig launalækkanir eða réttinda skerði eða réttinda missi í þessu orðferði meira heldur en orðið er. Formaður samtaka atunulífsins tók í sama streng í gær. Hann sagði í ræðu og aðalfundi S.A. að fyrirtæki ættu erfitt með að standa við launahækkanir lífskjarasamningsins og gaf grindi að engin samstæða væri um það í verkalýsforustinu að taka mið af aðstæðum. Það yrði fyrst og fremst launafólk sem yrði fyrir tjóni vegna þess. Drífa segir launafólk nú þegar axla ábyrð á ástandinu. Á síðast ári þá voru gerðir mjög hófsamir samlíkar. Þetta voru ekki stóru samlíkandi sem voru gerðir þá. Hluti af þeim samlíku var að ef það yrði hagvöxtur að þá mundu koma til ákveðnum launahækkanir, á móti voru lærri krónutöluhækkanir. Þannig að launafólk er í raun að taka skellin á þessu í gegnum sína kjarasamninga sem eru í gildi nú þegar. Sælabankastjóri vildi ekki tjá sig um deilu flugfreyfjúfélagsins og Æslandir. En hefur ekki verið bóða til fundar hjá ríkisáttasemjara til að reyna að finna lausn á henni. Þrátt fyrir það ætlar Æslandir að halda hluta af að funda á morgun og reyna að afla 30 miljarða í nýtt hlutafi. Michael Cohen, lögmaður og fyrirvandi samstarfsmaður Donalds Trumps, bandaríkjaforseta var sleft úr fangils í dag og fær að afplána það sem eftir er af dómnum heima. Tilgangurinn er sagður verið að draga út breyslu COVID-19 í fangilsum bandaríkjana. Cohen játaði meðal annars á sig fjármála misferli og að hafa lojið á þinginu. Fangilsins yfirvöld hafa viljað nýta heima afplánun fyrir fanga sem eru í áhættuhópi og átti að byrja á þremur fangilsum þar sem smit hafa komið upp. Fangelsi Cohens var ekki eitt þeirra. Cohen hefur setið inn í eitt ár og á að ljúka afplánun í nóvember á næsta ári. Almannavarnir segja að skipulegindur sumarhátíða þurfi að sætta sig við að hátíðarnar verði annað hvort með breyttu sniði eða geti jafnvel ekki farið fram. Fjölmörgum viðburðum hefur þegar verið aflýst. Mart sem áður þótti sjálfsagt þykir óhugsandi nú. Þannig er erfitt að sjá fyrir sér að bóðið væri upp á 75 metra köku út á götu, líkt og gert var á þjóðutíðardaginn í fyrra. Og ljóst að þjóðin gæti ekki saminast með víkingarklappinu á Arnarhóð á næstinni. Vonir Íslendinga um sigur í Júravísjón yrði að engu þegar keppninni var aflýst í vor. Og það stefnir í að fleiri viðburðum verði aflýst í sumar vegna samkomubannsins. Samkvæmt því meg að hámarki 200 koma saman frá 25. mæ. Þremur vikum síðar gæti sú tala hækkað upp í 500, en sóttvarnarlæknir hefur lagt til að hámarksfjöldi fari ekki yfir 2000 í sumar. Víðir Reynilsson yfir lögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra var ómyrkur í máli á fundi almannavarna í gær og bendi á að þetta sumar komi til með að verða öðruvísi en við eigum að venjast. Það koma leiðbyndingar, það verður ekkert að leysa úr öllu málin, það verður ekkert að gera allt sem okkur langa til. Það eru margir aðar nú þegar búin að aflýsa stóru viðburðum sem hafa verið og hinni sem eru með stóru viðburðum, því þurfi að horfast í augu við það að þetta verður öðruvísi ástand hjá okkur. Tónlistar hátíðinni Eistnaflugi hefur þegar verið frestað til næsta ás en búist var við að á annað þúsund þungar okkarar kæmu þar saman. Fiski deginum mikla á Dalvíkar fresta til næsta árs og landsmóti hestamanna frestað um tvö ár. Gleðiganga hinsegin daga fer ekki fram og miðaldadagar á gásum verða ekki í sumar. Skipulegjendur bræðslunar á Borgafyrði Eistra segja allt óvíst með sumarið. Til greina að komi að aflýsa en annars verði hátíðin haldin síðustu helgin í júli og þá í samræmi við tilmæli almannavarna. Tónleikasalur bræðslunar rúmar innan við þúsund manns. Hátíðar höldin 17. júni gætu reynst flókin í framkvend. Hjá Reykjavíkurborg fengust þau svör að fundað væri reglulega með almannavörnum um hvort og þá hvernig þetta sé hægt. Eitt sé víst að hátíðin verður með breyttu sniði. Stendir að því að halda þjóðhátíð í eigum. 
Hvernig það verður útvært er óvíst en í eigum búa ríflega 4000 manns sem vanlega mæta allir sem einn. Og þá veðri, sögulega átt var ríkjandi á landinu í dag og náði hiti við að 16 til 18 stegum á Norðurlandi. En á morgun má reikna með að álíka hámarstölur verði á suðvesturhorni landsins þar sem vindátt verður norðlægari. Það verður þurft veður að mestu og víða bjartveðri sunnan og vestanlands. Sveipuð spáir í kortunum fyrir laugardag. Teatór fyrir Hervarsson, veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðurhorfundar næstu dag að loknum íþróttafréttum en það er Einar Örn Jónsson sem sér um þær í kvöld. Karlaliði gróttu í fótbolta hlakkar mikið til sumarsins. Liði leikur í fyrsta sinn í efstu deild eftir að hafa farið upp um deild tvö síðustu sumur. Orsetti alþjóð Ólympíunefndarinnar Thomas Bach segir að ekki verða hægt að fresta Ólympíuleikonum frekar. Verði þeir ekki næsta sumar verður þeim aflýst í fyrsta sinn utan stríðstíma. Og aldar fjórðungur er í dag sem heimsmeistramótun í handbolta á Íslandi í lauk. Frakkar unnu sinn fyrsta stóra titil á mótinu en hafa bætt tíu slíkum í sarpin síðan þá. Þá skulum við renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Hagsmuna tengst ferðaþjónustunnar í Tíról og yfirvalda í Austuríki skýra sinnuleysið við kórnuverunni í skýðabænum Ísl að mati stjórnarandstæðinga. Íslendingur sem smitaðist í bænum finnur enn fyrir þreytu eftir veikindinu. Yfirmaður smitrækningateimisinn segir flesta í hópnum í spennufalli eftir að dró úr faraldrinum. Erlendum verkamönnum fjölgar sem koma hingað í vinnusókkví og eru þeir nú um 150. Forseti Alþýðu Sambands Íslands segir yfirlýsingar Sæðlaubankastjóra ótrúlegar að verkalýðsfélögin mættu sína meiri ábyrði í efnaðarskreppinni. Laun þegar taki nú þegar skellinni í gegnum kjarasamninga sína. Hátt í 90 manns fórust í mesta fellibil sem geisað hefur í Indlandi og Bangladess í rúm 20 ár. Skipulagðu brottflutningur fólks fyrir bilin er talinn hafa bjargað fúsundum mannslifa. Fjölmörgum stórum hátíðum og viðburðum sem átti að halda í sumar hefur verið frestað um ár vegna samkomubands. Það er hátíðið sem enn er á daskra og verða óhjákvæmilega með breyttu sniði. Það er þessum fréttatíma lokið og það er komið í þróttum og veðri. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan tíu kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar. En við segjum þetta gott að sinni verið sæl. Á rúf í kvöld, nýjar hendur innan seilingar er íslensk heimildamynd um Guðmund Felix Grétarsson sem misti báða handleggi í slysi fyrir átján árum. Rikk Stein bragðar blúsinn er ferða á matustu þáttur. Sjónvarskokkurinn Rikk Stein ferðast um deltasvæðið í Mississippi. Sjöhliðar sannleikans er áströlsk spennuþátturöð um sjö ára drengs.